确定秦少杰要过？确定，小姐。柳如烟今天在这里有商演，秦少作为柳如烟的保镖，也会一同前往。让我们有请新晋小花柳如烟，柳小姐，欢迎。男明星吗？你眼瞎呀？那就是个保镖啊！我听八卦说，柳如烟和她的男保镖是情侣、啊。呸！癞蛤蟆想吃天鹅肉，柳如烟怎么可能看得上去这个保镖？哎，沈小姐，没想到能在这儿遇到。哎，居然无视我！妈的，沈家了不起！要是能睡到这个女人。这个小明星长得不错，待会儿给我带过来。是。爷，这边。婆婆，姐、啊，姐夫这不是关心你吗？哦，对了，姐夫他还给你准备了惊喜呢。如烟，我准备了烛光晚餐，想有适合你。忘了。那个保镖。外面有人找你，姐啊，柳小姐，我家少爷有请。你家少爷谁呀？盐城影业一哥，江城第一家族严家大少爷严雀。小小，我去找一下严少，你在这等我。你是谁？要动手就快些，别耽误我回去陪如烟。沈家沈梦溪见我亲生，参见秦少。兰州首富沈家，邱秦少，解救我沈家于水火之中，我沈家得罪了九龙阁，我有上京第一家族秦家，他有资格出手相救。你认错人了，我只是一个保镖。秦一少红尘历练五年，多次出手相救，李如烟成名，终归是有些痕迹的，我沈家不会长。求秦少出手救沈家。看来他们只知道我是秦家之子，不知道我九龙阁至尊的身份。你想让我怎么做？求秦少娶了梦溪，梦溪成为秦家媳妇，沈家危机四起。不可能！今天我就要向如烟求婚，绝不会另娶她。看柳如烟也配得上您？既然如此，我代表沈家为柳如烟所在的晨星公司送上一笔十亿订单，以贺秦少新婚。你走吧，沈家的事。我会吩咐人去办的。多谢警长。其实，即便没有名分，我沈梦溪也愿意自荐这些。嗯，是。福生，看来他们还不知道您九龙阁至尊的身份。谁对谁的？用护法肖战，他看中了沈家的钱，吩咐他让他停手。是。今晚的惊喜。主上放心，一切都准备好了。只待您跟柳如烟求婚，公开身份，她就是九龙阁的主母，结识名传天下，未享尊极。当年我在边疆一人血战整个黑岩军，身受重伤。若不是如烟救了昏迷的我，恐怕生死难料。我要让她成为大夏最幸福的女人。小小，如烟呢？亲生哥哥。姐姐，她被严少请走了。那个混迹娱乐圈的花花大少严雀，走了。小小，你先回家，我去找你。啊，秦明哥哥，你小心！严少，严家乃江城第一世家，我在娱乐圈的地位人尽皆知。只要我肯给你名分，那你的心头不能放。严少，怎么了？不愿意？当然不是了，严少，您误会了。如烟早就仰慕严少许久了。
严少让如烟做什么？如烟当然是愿意。既然如此，少。严少，是包厢，人来人往的，我怕我做出人事不稳。怕什么？本少的包厢。嗯。跟着秦晨的废物，一辈子就只能当小明星。留下这么好的机会，我得抓住机会。好，脸上，如烟，这就给你花旗。嗯、啊。不是，星辰。不是，阿史，我这保镖。区区保镖，还不赶紧转，还敢来坏本少的好事？啊！我警告。不如你，放肆！一个小小的保镖，竟然敢如此对本少！不愿，不愿意。你干什么？星辰，你干什么？主演，你不用害怕，有我在，采烟圈不能乱走。给我保镖，杀！我和如烟那是两情两愿。放屁！如烟怎么可能和你？星辰。我和袁少是有情，跟你们臭老娘们！如少，我说我柳如烟是自愿成为袁少的女人。什么？可你是我的女朋友？哦，你有这么一个废物男朋友？袁少，那都是怪我太善良，看他可怜，怜悯。大傻，星辰，废话少说，分手吧。就为了他？你知道他是谁？他是江城第一世家严家的继承人，在江城地位说一不二，万人之上。所以，我们这么多年的感情，比不上他严家手中那小小的权利。你算个什么东西，也敢跟我严家？我严家的狗，都比你高个。我们早就没，我现在是万人追捧的大明星，而你只是一个臭，不要。星辰，你现在只会偷我的后腿，成为我的污点。而严少呢，有了严少的帮忙，将会是一片璀璨。不要动，开始滚！刘如烟，你以前不是这样的。废话，真。你也不撒泡尿照照？难不成你想当小白脸，让如烟帮你？这辆车归你了，捡起来，赶紧滚！你以为我前前的感情是用钱能收的？你严家拥有的，在我面前不过是九牛一毛。<笑>你一个废物保镖，口气还不响亮，怎么不照照镜子，看看废样？秦晨，我看你真的是疯了。严家的资产足有数十亿，连严家看门的保镖都比你多。要不是我这些年给你发工资，让你当保镖，你这个废物连工作都找不到。你吸血也吸够了。柳如烟，原来你一直是这么看我的。那不然呢？我天生丽质，注定就是当大明星，而你注定一辈子当个废物。你觉得我配得上？你可知道，你之所以今天都是因为我在暗中想。不然你现在还只是个群演。住口！我柳如烟能有今日，靠的是我的美貌，我的眼睛。而你只是一个废物，你除了端茶送水还干过什么？真能往你脸上贴金！呸！严少，我改变主意，不用给你钱，不能让你安然，否则他会成为我们的污点，脏了我们的名声。你的意思是？我要让你名声打断他的头，废了他的手，让。一辈子开，一辈子不翻身。好、啊，我喜欢。林、啊、烟，你什么时候变得这么蛇蝎心肠了？你还是当初那个救我的女人吗？救你，那不过是小小多管闲事。要不是看你能免费做我们家的奴婢，我不可能救你这条贱命。原来是小小救了我，是我秦晨眼下看错了人，你根本就配不上我。找死！所以这个楼宇怎么叫？他马上真不要嘴了。来人、啊！你这卑
，竟然敢打我！来人！你是叫外面那些废物，早就被我解决了。人呢？来！来！闭嘴！这个废物竟然敢打我！我严家的江城就是这样，像你这样的蝼蚁，我一句话就能碾死。蝼蚁，众生与我皆蝼蚁，更何况一个小小的天下？不行，这个岁月太难，得想想。够了，警长，我再给你最后一次机会。算了，我百万就是你，有了这一笔钱，足够改变你的人生。五百万，分手，我这是通知你，不是和你商量。不管你同意，今晚八点，我都会和你商量，召开发布会，公布我们的一不仅如此，如烟还要成为连城影业新电影女主，不仅，而我自然也是男主角，而你是男神配角。哦，我，你连配角都不是，你呀、啊，只能成为配角脚底下踩的垃圾。秦晨，我劝你今晚八点之前先。否则，你不仅拿不到钱，连少爷也不会放过你。机会只有一次，拿钱滚蛋，还是非死即残，你自己选吧。哦。我给你们最后一个机会，发布会之前，跪在我的面前祈求我的原谅。不然怎样？你能怎样？不去。也能再次让你从云端坠落凡尘，从一个人人追捧的明星变成人人喊打的不接老鼠。而你，整个严家都会因为你的野心付出代价。秦晨，你真是疯了，就是一个废物榜样，真以为自己是什么隐藏身份的大佬？好，我倒要看看你秦晨能奈我何。今晚发布之前。如果我看不到你给我喝毒药，切，那你就活不到一天了。这是你最后的机会。苏珊，他们竟然敢冒牌，请您立刻下，晚晚立刻再次灭了他，颜柳两家。不必，虽然柳家都是混账，但小小一支真心带来的影响。今夜发布会，如果他不知悔改。我会当着所有人的面，在他最得意的时候夺走他所拥有的一切。小姐，九龙哥已经停止对我沈家的围剿，如今沈家的各处的生意已经恢复正常。好，秦少果然手段通天，多谢秦少。小姐，听说今晚八点，秦少的女友柳如烟要参加连城影业新电影发布会。好，那你今天晚上带人去发布会现场。当众宣布，我沈家给柳如烟所在的晨星公司注资十亿，以谢秦少大恩。是。让我们欢迎星河的男女主严雀先生和柳如烟小姐，欢迎。听说星河呀，一直未第一步，是在严少的极力推荐下，连城影业才最终确定了与柳小姐的合作，对吗？当然，还是要感谢严少的推荐。连城影业一直是最大的影视公司，能参与星河的项目是我的荣幸，也是我一直梦寐以求的机会。在本部影片中呢，柳小姐饰演的角色是一个情感经历十分丰富的人。不知柳小姐在现实生活中是否有交往对象呢？我已经有男朋友了。哦，请问是？当然是。当然是我。当然是我。他是谁呀、啊？不清楚，好像是柳如烟的保镖。今日头条呀，这大明星柳如烟和他的保镖，还有严家大少和明星保镖，不得不说的故事劲爆啊！齐晨，你怎么敢？我有什么不敢的？既然你不要脸，那我就帮你把真相大白天下。我说过，我
会夺回崔运的一切。诸位，我就是柳烟的男仆。秦晨，我们在一起五年，我一路陪他从一个素人成为了明星，而他，他却尽力忘情，为了攀附颜雀，暗中出轨，不知廉耻。就问你，这样的人值得大家的支持和喜欢吗？秦晨，你快住嘴，别说了。哎。大家冷静一下，不要听风就是雨。据我所知呢，这位秦晨先生啊，他只是一名保镖。你们觉得柳小姐会和一个保镖在一起吗？没错，一个废物保镖怎么能配得上？我看你来这个台上，无非就是想诋毁、敲诈勒索，让刘烟给你更多的钱。小子，我劝你现在赶紧。不然我颜倩发誓会让你死得更难看，到时候你逃到哪都没有。你们以为我今天来是为了挽回柳，赖着他不走的吗？就他这样寡廉鲜耻、鼠目寸光的贱女人，也配得上我秦晨吗？今天我秦晨宣布要和柳如烟这个蛇蝎女人分手，我秦晨不要她。星辰，你这是要毁了我啊！我说过，我要夺回赐予你的一切，让你柳如烟身败名裂，堕入凡尘。就凭你，你这个疯子，像你这样的穷鬼废，不是为了钱，也是为了夺名声。没错，这个无耻小人本来只是我的一个保镖，但是这个废物连保镖都做不好，今天把他给辞退了。没想到他跑到这里来闹，让我下不来台，他真是欺负人。原来如此。保镖也太恶劣了吧！也对，一个小保镖怎么配合大明星柳如烟在一起？是如烟瞎了眼吗？听到没，先生？没人信。你现在呀，后悔也没有用。我会让人把你送到精神病院，到时候我和如烟把你折磨到死。看到了，话语权现在在我的手，你这个废物，这辈子都出不了头，还想拉我下水？别做梦了，就是滚出去！你们就这么确信？没人会听我的话吗？我能为秦晨作证。苏密？怎么可能？天哪！国际大明星苏密，他可是顶流啊！他的粉丝量至少是柳如烟的一百倍，他怎么来了？而且为那个保镖说话，太刺激了！大新闻，大新闻！苏密小姐，我看您一定是误会了，他就是一个臭保镖，根本就配不上我。你是说我苏密喜欢的人是废物，连我苏密都求而不得的人，不配跟你谈恋爱？连我都只能得到柳如烟，这个废物凭什么能让苏密喜欢？他就是一个臭保镖，你在开玩笑吧？<笑>就凭你，一个三线小明星，也配让我苏密开玩笑吗？苏密小姐，你一定是被这个废物给骗了。闭嘴！他怎么样？我最喜欢。怎么？出什么出啊？张总，你一个穷不吃吃杂穷，你个戏子，我非你两了是吗？是吗我我想玩你就玩你，要再不听话，我就马上封杀你。<笑>你个不长眼的，敢管老子闲事！你谁呀？又欺负，不长记性的东西！这次我从这儿一路磕头出去，磕一个扇自己一巴掌，磕够一万个，一个都不许少，让你长长记性！是是是从那时候开始，我的心里。就只有你，我不在乎秦晨有没有钱，有没有身份地位，我只是喜欢他，仰慕他，胜过一切。这不可能，你是疯了吧？苏大明星杀了，可本少没杀。我严雀说他是废物，他就是。不信你问问在场各位，谁相信本少喜欢的女人会区区喜欢一个小小的废物？要？那我倒要问问大家。你们相信我苏密喜欢的人还会配不上一个小小的柳如烟吗？苏密小姐跟求婚的人一定有过人之处。柳如烟算什么东西？怎么能跟苏密姐？我们都相信苏密姐。柳如烟，你闭嘴吧！你也值得苏密姐说谎话。苏
。你是在用你的名气和地位霸凌我，我是真的喜欢这个臭宝贝，你只是为了羞辱我而利用他。没错，他的态度不能代表什么，你只是把他当做一个玩物。难不成你还愿意跟他结婚吗？谁说我不愿意？清晨，这个钻戒我从未离身过，这是我第一百零二次向你求婚，今天。全大夏的人见证，你愿意娶我吗？天哪，苏密竟然向人求婚了！听说格兰国的皇室继承人都追求过苏密，都被他拒绝了。今天竟然向一个保镖求婚了，这怎么可能？你真的是疯了！他就是区区一个臭保镖，在你面前，他连蝼蚁都算不上。他还不是蝼蚁，他是我的星辰大海。有他在，才照亮了我的一切。清晨，你愿意娶我吗？苏小姐，你的情意我全都知道，只是我现在还不想这么快就投入下一段感情，希望你理解。好一个狂妄的废物！苏小姐看上的是你的荣幸，你还敢拒绝？我听不到你说话吗？不过没关系，反正。我都已经被拒绝一百零一次了，不差这一次。钻戒我依旧随身携带，我会随时再次求婚，一直求，直到你愿意娶我为止。知道。但无论如何，我都要先帮你收拾这个报恩负义的贱人。他柳如烟一向自诩清纯玉女。今日就由我苏密来揭露他的真实面目。你，他本就是一个毫无演技和人脉的素人，走到今天靠的全是清晨，但他却为了攀附颜妾，一脚踢开清晨，二人负义，犹如蛇蝎。这样的人也配你们喜欢吗？胡说！我柳如烟走到今天靠的都是我自己。我成名之前，他还是个保镖，连工作都没有，怎么可能帮得了我？你以为你一个素人是怎么通过白狐怪的海水成为你二的？是秦晨让我帮你，他为了给你铺垫一条坦途，秦晨亲自设计了你的性格，让你顺顺利利，却又不至于突然爆红，带来负面影响。他是那么爱你，可惜你还是丢失在了名利场。我的一腔真心，你全都为了狗。那又怎样？你让别的女人施舍给我的东西，我柳如烟不屑，更说明。你早就背叛了我，柳如烟，你现在就像个无理取闹的泼妇。耶，说得好，你不屑，那我苏密就将秦晨赐予你的所有全都收回来。今日我苏密在此宣布，封杀柳如烟。如烟，没事，他就是再出，也只不过是一个人。苏密的好友张芷儿也发表声明了，凡是和柳如烟合作的公司都都拒绝合作。这鼎如蓝星、林路也发表声明了，这还有偶像团体 X O B， 他们也。天哪，足足有一百多名知名演员和明星集体发声，这可是半个娱乐圈的封杀啊！看以后谁敢用柳如烟。柳如烟完了呀！金晨，你这是要报复我，让另一个女人把我的一切都抢走？你应该庆幸。不是我亲自阻止，否则你会失去痛苦。陈，当然了，我也不是不能给你一线生机。对，给秦晨磕九个响头，并且当众宣布，是你柳如烟配不上秦晨，是你报恩负义，有眼无珠。如烟，别被他骗，就算是他收回了婚纱店，你的前途也毁了，你的星途也毁。要不如不行，那我至少还可以演戏，我还有工作。金晨，我求求你了，放过我好吗？我们还有感情的，对吗？我求求你了，你放过我行吗？是，我们曾经有过感情。不然你以为你现在付出的代价会只是这些吗？你是耳聋了吗？我要你跪下。给秦晨磕头，并且当众宣布，你柳如烟就是个报恩负义的婊子。不行啊，好，那我换个头，给我狠狠的打这个勾引你的纨绔一巴掌，我就不让你下跪道歉
。清晨，你欺人太甚！你这是要把我所有的后腿都断了呀！这是你应该付出的代价，我已经很明显。住手！我严厉的儿子，谁敢欺负？这是严家家主严厉，整个江城最有权势的人，他都到来了。今天可以好戏看看啊！严家主，就为了这么一个破保镖，搞出这么大动静，不嫌丢人吗？哎呀，严家主啊，这事儿啊，可真赖不了严少跟柳小姐，都是这个窝囊废，他他不知好歹的东西，真当我孙膑说的话是开玩笑吗？来人，苏、哦、小姐，饶命，饶命！哎哎哎哎哎哎！哎哎哎苏小姐，好大的气性，为难主持人也就罢了，刚刚居然还要封杀我的儿媳妇儿，还要打我儿子，这话是我说的。你管教不好你的儿子，我来替你放肆，算个什么东西？严厉的儿子也需要你来管，那说明你这当爹的也是个白痴。今天我受累了。把你们父子连带整个严家都好好的管教一番。严家主不愿体面，有人替你。找死！找死！啊，秦晨，你好大的胆子！严家主纵横江城数十年，无人敢对此过。我看你今天是一心求死呀。那是因为你们这些废物太没用。才会惯得这么一个无知老朽，猖狂了数十年，欺杀我也！你一个破保镖，不过就是仗了松蜜，也只会躲在一个女人的背后。你算个什么东西？我乐意，你管得着吗？你啊，他实在没有把咱们严家放在眼里，太嚣张了，必须要狠狠地惩戒一下他。松蜜，你明知大又如何？强龙压不过地头蛇。但是江城是我们严家说了算，还有你个父母，今日你难逃一死。你敢？不行啊，严少，惹怒了苏密，我的心就……行了，演不了就不演了，大不了来我们严家做少奶奶，我能给你少不了的荣华富贵。刘如燕，你看好了，这就是你背叛我，选人嘛。那也比你这个废物要强，你现在自身难保，靠着一个苏密当他的小白脸。也比不过严少，我柳如烟没有选错。没错，我严家奈何不了苏密，难不成还惩戒不了你这个小小的保镖吗？你试试看。<笑>我儿啊，说错了一句话，我严家不但能够惩治这个小保镖，同样还能收拾了他的靠山。苏密，苏密。你敢这么嚣张？皆因你声名鹊起，想避内外的明星。但是你可知道，这连城影业的老总，想避影视圈的大鳄裴庆，是我的老同学。苏密得罪了严家，就是得罪了裴老。裴老可是影视圈无人敢得罪的存在啊！苏密借他，裴庆，原来他的底气是老裴。苏密，你再有名气又如何呀？只要裴老发话，以后谁还敢招你演戏？谁还敢跟你投资？啊！我看被封杀的不是柳如烟，而是你了。我最后给你个机会，让这个小白脸立刻跪下，当众向我严家道歉，和三个省头求饶，不然你苏密的星途从今日起就完了。立刻下跪！星辰，跪下！老裴就是你们严家的底气。放肆！星辰，你自己惹的祸还不够大，还要拉苏密姐下水吗？就是，苏密给了你多大的荣耀，她这种高高在上的女人，能低头看你一眼，那都是你的荣耀。现如今，你要把她害得被封杀了吗？哈哈哈哈哈！小人物。就是小人物，只
，会像一条疯狗一样乱咬。夫民，你还犹豫什么？向我们严家低头认错，然后把这个废物保镖交给我们严家处置。你，苏密，你还要执迷不悟吗？苏密，你是被这个小白脸给下了毒药？我爱他，便愿意陪他战战。不就算失去所有，我苏密，有他，我便拥有一切。真是疯了！苏密，你该不会是想着去求那些喜欢你的大佬们，让裴老保下你的星途吧？<笑>有意思，真有意思！哎、啊，天成。你仰仗的女人需要靠献媚来求得别的男人来保护，呃，那你是什么？金丝雀的玩具啊？秦晨，如果你是个男人，我就需要你站出来，承担责任。放屁！我苏密用得着求别人？星图没了就没了。我苏密已经当了十几年的大明星，早就厌倦了，不像某个三流女演员。不要脸的只会到处现身。你，那你是为了这个小白脸保镖放弃一切了？没错，名气、星途、钱财，跟他比算个屁！我苏密，只要他。能被苏密姐这样对待，这小保镖这辈子都值了呀。哎呀，羡慕死了都！这些年我赚的钱比你们严家都多，不当明星就不当明星。我好好的追秦晨，我们的钱十辈子都花不完，气不气？好，既然如此的冥顽不灵，现在就打电话给我老同学，赔了，封杀了你。请便。爸，放心吧，我不会让你失去你所拥有的一切，和我秦晨该有的一切。我会让你得到这世界上所有你想拥有的一切。你们不用等了，我来打，我一个电话就能把裴青叫过来。他来了，当着你的面，好好问问他，看他听谁的。<笑>你又在这风言风语了。他一个电话就能把裴老给叫过来。你知道裴老是谁吗？那可是我们业内最德高望重的前辈。我们严家在他面前都不敢怎么样。不听我的，难道裴老还能听你的不成？老裴，不限你十分钟之内赶到星河发布会，否则后果自负。秦晨，你现在的演技比我都好呢，你看我要不要给你发一个奥斯卡小金人呀？还敢直呼老裴？老裴也是你能叫的。苏密，你看到了，你的小白脸男朋友就是个疯子、傻子。正好，我还发愁怎么跟裴老说封杀死你。你给了我一个合适的理由啊！对，大家都看到了，苏密的这个小白脸保镖，竟然能侮辱裴老，业内岂能如他？秦晨，你完了！苏密小姐，如果你现在愿意跟着我，那还来得及。到时候裴老来了，我爸。自然会给你收钱。做梦！你，哎，严少，不长记性，好大的胆子，在我面前还敢动手？好，现在就收拾了你！哎呀！哎呀，哎呀，老，这老小子速度倒是。同学呀、啊，你是特意来看我的吧？人太热情了。哎呀，不是找你，我有正事。哎，柳小姐，见到你真是荣幸啊。这个糊涂的老家伙，裴老竟然是为了如烟来的。我儿子挑人的眼光真好啊！这一次我严家赚大了。裴老，您认识我？当然，我连池影业能选定你作为我们影片星河的女主角，都是我亲自定的。柳小姐天生丽质，演技又好，日后定会成为影坛巨星的。裴老，您客气了，我也想多和连城影业合作，祝裴老再上高峰。那是，那是。
，有秦少的帮忙，就算是头猪也能起飞呀、啊！<笑>好好好啊！那今天真是双喜临门啊！哎，不如这样，今晚呢，就把我儿和柳小姐的订婚宴就办了。哎，裴老，由您来做主婚人，怎么样？大师，我的荣幸啊！等等，柳小姐和谁？我儿啊，我儿和柳小姐，那真是天作之合呀！啊，哦对，裴老，今日行大喜事之前，我严家要处理的具体玩意就是他，黑老，他不仅说，他一个电话就能叫来，而且还能听他的号令。就是黑老，他还叫你老裴，简直是胆大包天。黑老，您放心啊，这个废物、哎，闭嘴！黑老，这为什么呀？黑老，您给我一个面子。你有个屁面子！黑老。您不是来找我的吗？我是奉秦先生号召来的，见过秦先生。是疯了吗？是不是错人了、啊？他就是一个废物保镖啊！闭嘴！秦先生是我的救命恩人，没有秦先生。就没有我裴信，更没有连城影业。老裴啊，老裴，他们说我叫你老裴是对你不敬，还要找人啊，动手打断我的腿呢、啊？谁这么大胆，敢对秦先生不敬？就是我裴信的敌人，我要让他死无葬身之地。怎么可能？不，那。就是这对父子，还有柳如烟，说要仗着你的权势封杀我的人呢、啊。严厉，这个不要脸的东西，什么狗屁同学！当初我们根本就没在一个班。裴老，不不不，不是这样的。哎，你这这这，我别废话了。各位记者们，我代表连城影业宣布。封杀柳如烟、紫言雀，如在与二人合作者，都是和我裴庆为敌，更是和连城影业为敌。不，你不能这样！哼，你也配和我说不？不仅如此，凡卖我裴庆面子的，请停止和严家的一切商业合作，我裴庆和严家势不两立。你。裴老，您不是说我天生丽质，演技又好，怎么会？闭嘴！本来我还以为你是秦先生的女朋友，所以我才大力捧你。要不你算个什么东西？自己也不照镜子照照，你配吗？我能当上仙河的女主角，也是你安排的。我和你说过，可你不信。我说过。我会夺走赐予你的一切，让你从天上坠落凡尘，甚至是地狱。现在，你信了？我错了，我真的知道错了。我们还可以像以前一样的爱你。我我求你了，从来，我求你，你能相信我这一次吗？放过我好不好？你求求我！你也配？臭不要脸的东西！别碰清晨。不，秦晨，你回想一下我们曾经的爱情，你再给我一次机会好不好？我求求你了。你说，你说，只要我跟你过一下，你就可以原谅我。你还说让我去打野去，我现在就去打，我现在就打。你原谅我了，对吗？你愿意原谅我的，对吗？我能接受你有很多缺点，所以哪怕我明知道你变得嫌贫爱富、野心勃勃，我还是不。还是想给你机会，我知道错了，我都会改的，我真的都会改。但是没有背叛，我绝不原谅。如烟，现在如你所愿，来分手。从今以后，你我再无瓜葛，而你受到了该受的代价。我，我代表连城影业正式分散，柳如烟和严雀。正是向严家开战，裴庆，真的
，要为了这个废物保镖和我严家不死不休吗？连城影业能力再强，严家临死前也能咬下一口肉。不相信，其他的股东会答应。那我就再说明一点，让你死心。我连城影业就是秦先生的连城影业，虽然秦先生看不上，但是我和我的副总的股份全部都在秦先生的名下。疯了，疯了，疯了！这个世界都疯了，他只不过是一个小小的保镖而已。李晨，你为什么要戏弄我？你早告诉我这一切，我们就不会。不这样，怎么能看清你丑陋的真面目？秦晨哥哥做得好，谢都管了。兰州首富沈家奉礼。兰州首富沈家，那可是富可敌国的存在，裴老在沈家面前都算不了什么。他们怎么就来凑热闹？沈梦溪送的。梦溪小姐赠送柳小姐劳斯莱斯一辆，我家梦溪小姐代表沈氏集团向柳如烟小姐的诚心公司注资十亿，以表支持。十亿啊！你啊，那发了，<笑>太好了，我们有救了。沈家奉上吴敬明邀请函一份，任何时候柳小姐都可以去邀请函，来沈家提一个要求，沈家竭尽全力做到。这可是沈家的一个人情呀、啊，由此可以见得如烟和沈家的关系多好。如烟所求，沈家必应啊！这怎么可能？南城首富沈家，怎么可能会看上他？我想起来，沈梦溪说过，要赠上谢礼，谢我救沈家。这倒是闹了个乌龙，真是天无绝人之路呀！和柳如烟命不该绝，秦城，现在我怕你，该你怕了。没错，沈家乃南州首富，富可敌国，岂是你这个秦城凭借着连城影业可以相提并论的吗？老同学，你现在还要跟这个废物保镖站在一起吗？沈家是你能得罪得起的吗？哼，不管对手是谁，只要对秦先生动手，我裴庆誓死站在秦先生一边。哪怕是凌晨影业破产，我也在所不惜。秦晨，你在我面前永远是个废物，永远都会被我踩在脚下。刘燕，你也不看看自己什么样，配得上沈家赠你的这些礼物吗？不管如何，我都手持沈家人情，只要我一声令下，你最大的靠山连城影业都灰飞烟灭。你和裴庆这个老东西，还有苏密这个贱人。都死无葬身之地。金晨，你但凡有点良心，就不要拉着我的老同学下水，也不用让如烟浪费了这己人情，最好自己乖乖站出来，自断生路。没错，不然裴庆和苏密都要听你的我沈家的东西，你竟敢！秦晨，你敢！刘燕，你所以为的衣裳，就像你曾经以为的那些东西一样，只是虚幻。我轻轻一撕，就会撕碎。你以为撕了合同和邀请函就没事了？你把大家都当傻子吗？这样做只会激怒沈家。现在好了，都不用我们出手，沈家自然会。秦先生，不如我现在就护送你离开吧。行，就还来不及了。怪我沈家之事，还想走？我说了，你们现在看到的一切，都只是虚幻的废
。公爷，你真以为沈梦溪是你的丈吗？难不成还是你呀、啊？你忘了，星河的女主角就是我自己，而你却以为那是本就是。你们认识他吗？我们只是奉命来送你不知旁的。星辰，你别故弄玄虚了。难道你想说我厚口敌国的沈家你都不知这核桃也是你送给我的？没错。难不成你又想说，你一个电话就又可以把沈梦溪叫过来，然后随便号令？这倒是个好提议。啊、沈梦溪，你把事情搞糟了，立刻滚出来见我！慢点啊，慢点，又演上了啊！你以为大家会信你吗？我不需要你的信，因为我会亲手撕碎你的坏，让你输的心服口服，一杀人一孤心。星辰，你别骗我了！你一个臭保镖，跟裴庆有关系已经是顶天了，在富可敌国的沈家势力面前，你屁都不算。我们家小姐很快会亲自前来。你是该不会慌什么呀？既然沈家可以派人给我送你，那亲自来宴会现场给我捧场，又有什么稀奇？没错。沈小姐一定是知道了这个废物撕了合同的邀请函，震怒之下亲自来找他算账了。这下好了，沈家送我的人情我都不用动。这次你完蛋，是吗？到底是怎么回事？秦少为何会生气？小姐，属下弄清楚了，柳如烟背叛了秦少，跟了严家。柳氏集团的裴老到场之后准备惩罚，可是你父的柳如烟的……好一个不知道好歹的柳如烟，难怪秦少会生气。不过呢，这也正常。星辰，放心。君先生，请放心，今天哪怕就是南州沈家出手，我裴庆也要拼着性命把你送出去。痴人说梦，今天你们一个都走不了。是谁在我的贵人面前叫嚣？是谁在我的贵人面前叫嚣？真的是沈梦溪小姐，她可是我们大家最美的美人，追她的人。我们江城都恐怕站不下了。对呀、啊，谁不想娶她？娶了她就直接不可敌国了。苏姐为了一个小宝贝要得罪她，看到没？沈小姐还亲自把私府的邀请给我送。姑娘，一会儿你一定要在沈小姐面前去问一下，多么白痴啊！谁是柳如烟？<笑>沈小姐，真是麻烦你了，还亲自把撕毁的合同和邀请函给我送过来了。如烟呀，真是荣幸。沈小姐，您不是来送撕毁的合同和邀请函的吗？我是柳如烟呀，晨星公司的总经理。十亿注资，一夜配，你还真以为那些东西都是你的吗？飞，请上恕罪。都怪手下不会办事，暴露误了。无妨，看着某些人一次次希望破碎，也挺有趣的。你身后的三个盒子是十一合同吗？秦晨可看不上，当然不是。这些是我沈梦溪麾下所有产业的主神转让协议，还有我沈氏银行的无限额。啊！那可是值千亿呀，沈小姐，你想干什么？至于这第三件，自然是向秦少杰说了再见喽。而那些呀，都是我沈梦溪的嫁妆。秦少，我沈梦溪愿以所有身价为嫁妆。
，祈求行上，求我什么息？祈求行上，求我什么息？听错了，这不可能！啊，沈小姐竟然向一个保镖求婚，这世界怎么了？既然是大明星苏蜜，然后又是沈梦溪小姐，这个保镖到底是什么道理？难道是帅到没天理了吗？哎呀，我的心都要碎了！娶了沈梦溪，就等于得到了半个沈家，那可是首富之家呀，他凭什么？先生，这。你凭什么向金城哥哥求婚？本小姐凭什么不能？本小姐又不像某些一叶障目的蠢货。我深知金城哥哥是浩洋，所以我沈梦溪自然要追随着金城哥哥的光芒了。我也要再次求婚。金城哥哥，娶我吧！你，苏蜜，你好歹是一个大明星，你怎么能不要脸啊？你都被拒绝一百零二次了，你还来？金城哥哥。沈梦溪才认识你一天，我认识你那么久了，他哪里比得上我对你的感情？认识久要是有用的话，你还用求一百多次婚啊？我对清晨哥哥那是一见钟情，一日可抵万年。我最爱清晨哥哥，你连号都排不上。我愿意为了清晨哥哥献出我的一切，我对清晨哥哥的爱天日可见。清晨哥哥瞧得上你那点钱吗？再一次报仇。这小子怎么什么狗屎运？好了，你们先起来。先是会选谁呢？你们两个的求婚，都不答应，都不答应。啊！他又拒绝了苏蜜，又拒绝了沈大小姐，是疯了吗？天哪！一个女明星，一个女首富，他都不要，他想要什么？想要上天？先生，清晨，你是个什么东西，竟然敢辜负沈小姐的好意？闭嘴！你算个什么东西？不是，沈小姐，我是在替你出气啊！你算哪条狗，整天乱叫！我金晨哥哥做的任何决定，我都甘之如饴。金晨哥哥，我沈梦溪这辈子不会再爱上别的男人了，我会一直等你。直到你回心转意，愿意娶我一场。你这话我都说了八百遍了，秦城哥哥早就听腻了。同样的话，你和本小姐说的就是不一样。你，哎，哎，沈小姐，你的心意我心领，东西你先等回去。不行，就算秦城哥哥不娶我，我也要献上我的一切，要不然梦溪怎么能安心呢？秦城哥哥，就说吧。要是换了我，被沈小姐这么对待。我死了都甘心，别做梦了，谁家看不的婢女都看不上你。柳如烟真是个小猪，秦晨连我家苏蜜姐和沈小姐都没看上，还会纠缠她？我、啊、呸！沈小姐，啊，你就这么贱吗？这个废物给你下了多少教导，让你这般倒天堂啊？骂、嗯、我，我会让你死得很难看。但是如果你敢骂秦晨哥哥，我会让你。生不如死，我会让生不如死。沈小姐，你恕罪呀！去吧，沈小姐，子不教，父之，更何况你这条老狗也一样对我的青春哥哥不敬。你们严家，我一个都不会放。啊，这这肯定是沈小姐，你饶命啊，沈小姐，你饶命！本小姐宣布，汇集我沈家之力。终结和严家的所有商业，我要让严家再一次破产。沈小姐，你饶命！沈小姐，凡是对我秦晨哥哥你触不敬的，在我沈梦溪这里都不会有任何的回报。秦秦秦秦先生，秦秦先生，我求求你救救我！只要您说句话，沈小姐一定会饶了我的。我求求你，我严厉，你愿意将严缺逐出严家。人家听从秦先生您的发落，哇！闭嘴！呃、啊，还有，我愿意拿出全部的家产，只求秦先生您能饶了我，放过严家呀！家，我秦晨哥哥连我沈家的财富都看不上，就你们严家的三瓜两枣，也配入他的？秦晨。莫要轻看沈梦溪。不然如何
，小小严家连鱼死网破的资格都没有，你敢叫嚣？如此逆子，你若不教，我来帮。爸爸爸爸爸！哎哎哎！逆子，我让你得罪秦先生，我让你给我严家惹祸。看来严家属还是不知道怎么管理。打死你个逆子！打死你！沈小姐，你这下你满意了吧？你问我做什么？他得罪的可是秦生哥哥。打！我打死你个逆子！打死你！秦先生，怎么样？你满意了吧，秦先生？堂堂江城第一人，土皇帝一般的严厉，现在却跪在一个表面子。这么你这个毛病要不解决？废话，能让我们司令姐喜欢的，能是一般人。严家三日之内自断身，捐赠你们所有财产，你们负责。以死赎罪，其余严家人可活。谢秦先生。来人，把他们带下去。秦先生，我严家咎由自取，落到今天这步地步，不敢有怨言。只求秦先生不要放过这个罪魁祸首。放心。一个都跑！先生，求求你了，你不是说你一直爱我吗？就算我们现在当不了男女，但是我还可以当你妻。你不让我退出这个演艺圈，我真的不能失去这一切。呸！你也配吗？秦晨，一日夫妻百日恩呐！你这样诬陷自己，只会让我更恶心。当你背叛。你就再也没有一丝的机会。看在你曾经救我的份上，我可以不屈不挠，自己站起来，向所有媒体宣布，从此以后退出影视圈。这是秦先生给你最后的机会了。刘如烟，你别给脸不要脸。哎呦，千里万次，爸。我就是个贱女人，备胎在这个圈子里继续当母亲。从今天起，我柳如烟彻底退出娱乐圈。如烟，我说过要夺回赐予你的一切，如今我做，从今以后，与我两清。另外，我宣布，由连城影业。投资的星河电影，嗯、将由苏密代。青春哥哥，苏密小姐实至名归呀、啊。好，我送给你的礼物可不止这一个女主角，还有连城影业百分之五十一的股份。这本来是老裴硬塞给我，现如今。我一起转送给你。从今天起，你不再只是一个大明星，还是业内最大公司连城影业的大老板，影视圈的决策者。青春，我说谢就太简单了。我只是希望你以后再也不用两个明星。谁先？这是送给苏密小姐最好的礼物啊，苏密小姐。还有一些程序需要你亲自。这，苏密小姐。清晨哥哥，这个女人怎么处置？不如让她消失了吧。谁敢动柳如烟，请给我审讯回去。哥，你怎么来了？小小，你怎么跟他在一起？秦生哥哥救我！啊，马哥大哥，非要逼我嫁给沈少，你不愿意？岂有此理！柳家难不成要卖女儿吗？一桩狭小的婚事
我们柳家同意就行了。你一个非物保镖也敢指手画脚？到底是怎么回事呢？阿妹，我们听说你被人欺负了，就立即赶过来了。这位可是南州首富沈家之子沈炼，有他给你撑腰，绝对没人敢欺负你。沈公子，他为什么会给我撑腰、啊？难不成他真的要娶小小了？沈公子对小小是一见钟情，这桩婚事，我的妈已经答应了。前尘不过是两张生。他会打电话回我前途。沈少阳是什么意思的哥哥？更是沈家的继承人。要是我攀附沈家，岂不是一绝路逢生？沈少阳所不知，梦溪小姐当众求婚了我的保镖秦晨。我妹妹怎么肯定看上一个废物保镖？顶多把她当成一个玩物。沈少说的是，沈家富家。怎么可能让一个保镖入赘？你跟小小都很熟，柳如烟，你还真是不长记性。秦晨，少废话了，你依仗的无非就是沈家小姐。现在沈小姐的哥哥，沈家的继承人在此，你还嚣张什么？小小的沈家也配当我的靠山吗？今天有我在，谁也不能逼迫小小嫁给他不喜欢的人。秦晨哥哥，秦晨，你放肆！你也敢在沈少面前口出狂言？我看呀、啊，他就是小白脸当惯了，以为背靠女人就无法无天了。好、啊，很好。本少还想着好心放你离开，事到如今，你要为得罪我沈烈付出代价。秦晨，还不赶紧给沈少磕头认错？我说过，沈家在我面前不值。这几日沈家的危机，还是你。你救了沈家，<笑>简直是天大的笑话！就你一个破保镖，保镖，后辈留在你们心中，就我们这群井底之蛙，身份，好大的胆气、啊！你倒是说一说，你还有什么身份？看能不能下得狠手。好，那就竖起你的狗耳朵，给我听清楚。你今天最好能够说出一个身份来。否则，今天本少定将你扒皮出骨，一泻心头之恨。秦晨哥哥，你到底是谁啊？我就是秦。秦晨哥哥是我喜欢的人，是我沈西小姐。什么信？疯了吧？他就是一个废物保镖，没有我的允许，家族是不会同意你嫁给他。要是平时便有你说了算，我比你优秀一百。家里的事，在曹雪，而你。一个只知道吃喝玩乐的纨绔子弟，再优秀又有什么用？还不是为我做嫁衣。最后继承沈家的，也只能是我，而你不过是我的垫脚石吧。好，就算你不听我的，但是你也要听秦晨哥哥的。啊？凭什么？因为他是秦。恩人在前却不识，果然是出了名的废物。相比较这个废物，沈家继承人。只能是你沈梦溪，好一个废物，你敢大放厥词，真是不知死活。沈少，只要你一声令下，我柳家唯你马首是瞻，立刻收拾了这个废物。没错，沈少，这个废物阻碍不了你，只要你愿意，我和小小呀都会是你的。姐、啊，不仅是我们姐，还有大明星苏密，只要解决了秦晨，我都会是你的。<笑>好呀，你做梦！沈炼，既然秦晨哥哥说了，继承人是我，那就一定是你的一切。我早就笑话，你还信他呢？我哪来的底气？我的底气秦晨哥哥给，他的底气比沈家还要强大十倍，而他的身份更是比你还要尊贵百倍。这不可能，沈炼，你千万别被他给骗了。他的身份不过就是一个臭白。不再去强迫，要是你有眼无珠，就是真人吧。哦，是谁？他就是你的上家，天下最大的世家，秦家继承人秦晨。这不可能！秦晨哥哥竟然是上京第一家族的继承人！天哪！你说我就信了？怎么？我不像吗？秦家地位尊从。那是大夏第一家，地位保证王府
，资产万亿，财力就连我沈家也只能是万人莫及。秦家继承人更是一人之下万万人之上的存在，可恒家也是。而眼前这个废物，啊，呸！没错，这个废物就是一个保镖。他在我们柳家这么多年，我们怎么可能什么都没有发现？还敢冒充秦家继承人，真是胆大,大包天！今日。谁也救不了你们！我相信秦晨哥哥。你信有个屁用、哦！什么信？我念你好歹是我妹妹，立刻赶紧跟这个骗子一刀两断，别惹怒了秦家，给我沈家带来祸。我看你才是在自寻死路！你这个蠢，你正在带我们沈家走向灭亡，你知道吗？孟邪，没关系。既然他们冥顽不灵，那今天就让他们死明白。耍什么花样？他也是这样打了几个电话。一刻钟之内，立刻赶到花博会现场。你这个骗子骗上瘾了是吧？我倒是要看看你还能整出什么花样。闪闪，我看咱也别跟他废话，直接废了就好。吴凡，我也想看看这个骗子还能在少面前。什么把戏？放心，沈炼，我看在梦溪的面子上，再给你最后一次。现在跪下给我道歉，没准啊，我心中会放。秦少，少主，老奴终于又见到您了。您都三年没有回秦家了，起来吧。老奴可要想死你了，老爷也天天念叨你，关于咱们好久。回家看他呢，秦家偌大的家业还等着你回去继承呢。是好久没回去，家里人过得……先生，你从什么地方请的演员啊？还演的挺好的，我要不要给你们颁一座奥斯卡小金人啊？啊，你算个什么东西，也敢对秦少不敬？放肆！这位可是王州首富，沈家的几？你有几个脑袋？敢对沈公子这样做？区区沈家，还是管不到我们秦家人的身上来。你要是秦家麾下星耀集团董事长、南州第二大商会会长王林，王林，那可是能和我父亲一起谈生意的人。他怎么会？王会长，<笑>该不会又是冒充身份的骗子吧？你们这些蠢蛋！像王先生这样的公众人物，你们随便上网一查不就知道了吗？啊，他真的是王会长？不，他只是一个人而已，证明不了什么。我不信，谁敢对我们秦少不敬？南州政府使张赫见过秦少，秦氏集团南州分部负责人崔宇见过秦少，南州州牧洪茂见过秦少，南州镇府使。还有周牧大人，现在秦氏集团的人都出来作证了。现在谁还敢质疑秦琛哥哥的身份？妈，他真的是秦少吗？普天之下，谁敢假冒我秦家少主的身份？你们还想真的？秦少饶命了，我们是被奸人蒙蔽，这才误会了秦少啊！饶命了！要是早知道，他就是秦少。也不有这么多事了，啊，嗯，如烟还小小，都是您的，啊，你不是带着如烟，呃、嗯，心疼小小在发布会上，说你柳烟配不上，就算是当我的女仆都不配，而你们柳家更是配不上，而你们柳家更是配不上。不要害怕，嫂嫂，嫂嫂你嫂嫂你嫁给我吧，我们都是一家人，嫂嫂你，你只要肯求求秦少，肯定会放过我们柳家人的。你们柳家还真是无耻，明明是你的犯罪，居然让这个小女孩帮你们承担后果。你们如此待小姐，凭什么让她管你们？阿妹，阿妹，本来我只想惩罚柳，可你们柳家反复作孽，对我不敬，还要靠出卖小小来换富
，这种行径让我忍无可忍。少主一声令下，我们都让柳家灰飞烟灭。请遵少主下令，一日之内，我要让柳家剥夺柳家所有财富。是，再把他们的丑恶行径传遍全城，在江城让他们受到万人唾弃。哎哎哎，慢！这一小小，我会给他安排新的城堡，安排你飞去。我只想待在青城哥哥身边啊！我能给你所有，你想要。少主放心，我们敢保证，柳家绝对不会有第二种结局。不！柳家就这样。现在。秦少，这都是误会啊！这我沈家跟秦家也算世交，算起来你们是我师兄呢，我该向你大哥。这群不讲义的东西，只有你们蛊惑，我怎么能认错秦少？啊，沈少，给我出去，闭嘴！够了，沈炼，你以为你对秦晨哥哥的不敬之罪是可以这么模糊过关的吗？你还不赶紧给秦晨哥哥跪下？秦少，对不住，对不起，现在可以。晚了！有眼无珠的废物，强抢小姐，压榨母亲，你简直猪狗不如！秦少，咱家有你这样的废物，岂能不办？我秦少，我错了，你要我做什么都行。很简单，我要你放弃沈家继承，留木西继承。不可能！少主的话，你竟敢不听？别的都行，沈家继承人绝对不行。继承人人事，只有我爸做主，他不会同意的。我只接受这一个条件，你答应，不答应也罢。我只是在通知你，你不愿意体面，我来帮你体面。秦晨，你们欺人太甚了！你现在毕竟只是继承人，还不是秦家家主了。你是想逼得我沈氏一族和你秦家拼个一死我不啊？秦晨哥哥。和我一死，你沈家配？你沈炼配吗？你可想清楚，只要我爸站在我这边，沈氏一族举全族之力和你秦家拼命，秦家定会重创。即便你是继承人，也难辞其咎，甚至还会被剥夺继承人的身份。你也太看不起自己。沈炼，就凭沈家重创不了秦家，而你父亲。被逼的站在你这边，不可能！秦少，爸，您怎么来了？爸，你打我干什么呀？一个蠢姑娘没使出来的活动，秦少帮你摆平，是他从九龙的手中救了我们沈家，秦少。是我们沈家的大恩人，我们沈家得罪不起，这不可能。他明明和我爷爷的联系，他怎么可能说服九龙阁？秦少早就说了，这是你不信罢了。你还要害我沈家到什么地步？还不赶紧给秦少磕头道歉？你想害死我们沈家吗？快！不，秦少，我错了，我错了，你再给我一次机会。就凭你，不配我给你机会。沈家主，我想要。只有一种结果，秦少，是小儿得罪了秦少，他最该把死。从今日起，剥夺他家族继承人的身份，由小女梦溪继承沈家。爸，你不能这么对我，你是最疼爱我的呀！你给我闭嘴！谁让你得罪了秦少的？谢谢秦明哥哥，谢谢。这都是我应该做的，更何况我这么做是在救沈家，把沈家交给这个败类，迟早会衰退。只有在梦溪，才能昌盛百年。秦少，您说的是？少主，沈殿如此羞辱于您，难道只是剥夺继承人职位？没错，太轻饶了。请少主将这个不知天高地厚的废物交给我们。少主的尊严不容践踏。即便是沈家主的儿子，沈家主，你说，愿将小儿交与秦少主，这是他应得的报应。老夫不敢置疑。哇
。星辰哥哥太威武了。权势滔天，横压一世，你落寞于此了。我高风不起。需要跪在天地脚下，我去。你真是个蠢货，把他带下去。走，爱老子的眼。是。不，不。我去，天哪！不对，等等，天不绝我神力，天不亡我身家呀！天成，刚刚所说这是，是不是还有待商榷？哦。我倒想知道你是哪儿来的底气，敢与我翻脸！秦家以生俱变，从今日起，他不再是秦家少主了。你说什么？这不可能，那可是上京秦家大夏的擎天之柱，怎么可能一夜之间收拾秦家呢？我们岂不是还有机会？报应！报应啊！<笑>你如若不信，可以问问你这些狗腿子们。少主，我们确实接到了消息，秦家巨变，您的堂弟秦燕发动了叛乱，拘禁了家主和您大房镇一脉族人，剥夺了家主之位。什么？我父亲他，秦燕好大的狗胆！秦燕还向外宣布，说你是秦家弃子，视为叛逆，还发布了通缉令。正在冲击少主您呢。好，很好，秦燕，我才不在几年，竟敢背主。行了，星辰，别在这摆架子。你已经不是秦家家主，你现在只是一条三江之水。你住嘴！三江水那是你，十里八外的东西。秦山，看在你帮过我们沈家的份上，我就不向秦燕告发你了。赶紧滚！越远越好。爸，看来沈家主是不想履行承诺，赶走沈炼，交出家主之位。笑话！我秦家弃子，不配插手我们沈家之事，是给你脸，才放你走。不然，不然如何？不然我就告诉秦燕，你在意此处，让他来收拾。到时候你想走，他走不掉。少主，我们还是赶快走吧。是啊，少主。留得青山在，不成我们才收啊！我们愿拼死护少主离开，求少主速速离开。星辰哥哥，你快走吧，我和你一起走。星辰，您这怎么？你的狗腿子们都让你跑路呢？星辰，你也有今天，这就是你的报应。啊！对、啊，就算秦家巨变，秦辰哥哥碾死你，是蚂蚁一样简单。赶紧跪下！梦溪，秦家妻子，你还这么维护他干什么？不管他是不是秦家的，他都是我的亲人。我沈梦溪愿与星辰哥哥共存。胡说八道什么？蠢货！你是在拿沈家全族的性命赌博的？秦家已经掌控了秦家，何止严打？你是想害死我沈家吗？自从遇见你的那一刻开始，我就已经想好了，我沈梦溪今生不是无论你是什么身份，我沈梦溪都愿意与你同生共死。好，呸！你以为沈家还委是你说了算？我说他说了算，那沈家就是他说了算。笑话！你个自身能保的散家之犬！看来是我沈家对你太仁慈了，现在立刻给我跪下，不然的话我就打电话给秦燕，让他把你抓走，到时候定会将你折磨的求生不得，求死不能。你放肆！你个老狗，没有秦家给你做靠山了，我算个屁呀、啊！你赶紧给我跪下，不然的话，我都得死在这儿。真是笑话！你们以为屈居秦燕，你吓到我。你想打电话通知他，那就通知我。我就在这儿等着他，让那个狼心狗肺的东西来找我。是，他死。到现在，你还在装腔作势，找死吗？少主，三思啊。那我亲自等。秦氏哥哥。嗯嗯嗯。秦、嗯、燕。
，我就在江州等着你。滚到我的面前来！我收拾收拾你的狼心狗肺的东西！作死！既然敢挑衅，来人！立刻召集人马，我把江州。齐臣，该轮到你了。他简直就是太嚣张了！你哪来的底气这么嚣张？你什么都不吃呀、啊？那是你这只井底之蛙的浅薄见识。你对于我的身份和利益，死到临头还敢嘴？这个世界上除了九龙阁的那位至尊能够鼎食其下，还有谁有这个能力？今天就算是九龙阁的来了，又能奈何？齐臣，少死！连九宫格都敢轻视，我看你是不想留全尸了。爸，与其等秦燕来抓他，先把他抓走，把他献给秦燕，这样就能得到秦燕的友谊了。说得好，吾儿聪慧，哼，沈家人听令，给我杀了。爸，我们不能这样忘恩负义啊！这样以后，谁还会信我沈家呀？只有诚惶败寇，哪有什么含义？滚开！我真是受够你们这些蠢货！你想干什么？你不配掌控沈家！你想干什么？交出沈家家主，并当众宣布将沈家家主传位沈梦溪，龙梦溪接管沈家。不可能！你别拿我命！我叫，我叫啊！从今日起，沈家家主交由沈梦溪继承，沈家上下皆听从梦溪号令。爸，不要了！从今天开始，沈家就是你的。多谢金军。沈家上下听令。从即日起，沈家全族全力支持秦晨哥哥，反对秦家叛逆秦燕，与秦家叛逆开战，誓死拥护秦晨哥哥，夺回秦家。啊、你是要害死我沈家，要将我沈家陷入万劫不复之地啊！沈家完了，我沈家全完了。把父亲和大哥请回房间，就留在房间里养伤，不得踏出房门半步。哦，对了，还有这几个垃圾，一定处理。不管我和秦真哥哥的结局如何，你们都会受到应有的惩罚。爸爸爸爸，先生，你都已经完了，为什么还要拉我们下水？你又给我，刘烟，你真是东西。那你就留下来看一看，最后的结局吧。秦真哥哥，你不打算离开吗？秦真哥哥，我们不要争一时之气，至少你先跟我回到南州沈家谈一谈，这样我才好集结沈家所有人马，才有可能护住你啊！是啊，秦真哥哥，秦燕他肯定会带很多人来的，你一个人怎么应付得了啊？是啊，少主，我们去沈家吧。我，我就在这儿等秦燕，解决他。我是沈家，我秦晨一人足矣。秦晨，我看你是真的疯了，你还沉浸在自己是秦家大少爷的美梦里，这是在找死。好，既然秦晨哥哥愿意留下来，那我也一起留下来，和秦晨哥哥一起面对。我也留下。好啊，都留下，那就都死，大家一起死，谁都别活了。<笑>刘烨，你根本就不知道我秦晨有多强。别说区区秦燕，就算是整个大夏，我也无人能敌；就算是举世皆敌，我也怡然不惧。到时候，都会臣服在我的脚下。誓死追随少主，誓死,死追随少主。报数，一刻都不能放跑。秦家，秦家家主到。秦燕，给我跪下！你说什么？我让你跪下！现在跪下
磕头赔罪。我可以考虑考虑宽恕，不然会万劫不复。是啊，你从来就瞧不起我，在你眼里我不是你的堂弟，我不过只是你养的养狗，是吗？以至于你现在已失去了一切，竟然还要对我如此放肆！事实看来，你说的没错，你就是一条连自己家人都会养的疯狗。野狗，随你怎么说。成王败寇，如今我才是秦家家主，而你才是丧家之犬。是，你问问跟我来的这些人，他们还认你，在他们眼中。谁才是秦家家主？誓死效忠。秦家家主，听到了吗，秦晨？如今我才是秦家家主，我才是那个拥有一切的天子骄子，而你，注定会不会被我踩着脚底下的老鼠。你会眼睁睁的看着我走向巅峰，你会眼睁睁看着你的女人们都将成为我秦燕子，你的一切都将被我掠，都将被我取代。你哪来的底气，在我面前说这？你忘了曾经在我面前唯唯诺诺，就像老鼠见了猫一样吗？那以前，如今我才是秦天家主，而你是被我蹂躏的废。没错，秦燕大人说的对，这个废物我再了解不过了，他就是狐假虎威、狗仗人势。你是？秦燕大人，我以前是秦晨的未婚妻，但是他今天把我给骗了，所以我们俩早就划清界限了。呸！秦燕大人，我今天见到你才发现，这世界真正的英雄本色都是什么样子的？哦，哈哈哈哈哈哈！秦燕大人，我柳如烟愿侍奉你左右，哪怕为奴为婢，只要能惹秦燕大人的开心，就是我的福分。好，是个识相的，那本家主就收下你。毕竟，你曾经是他的意思，本家主就是喜欢抢抢。真的姐，你太不要脸了！你把我们柳家的脸都丢尽了！闭嘴！死娘，我这是在救你。见人就是见，你还真以为你投靠了秦燕就能飞上这层变富？说到底呀、啊，你还就是一个秦氏哥哥不要的垃圾。沈梦溪，现在轮得到你说话吗？沈家大小姐沈梦溪自然是有资格说话的。早就听闻南州沈家大小姐沈梦溪国色天香，今日一见果然不符。和沈梦溪，只有秦琼哥哥才有资格。沈梦溪，从前的事我可以不记下，如今我才是秦家少主，而他才是丧家之犬。只要你来到我的身边，南州沈家将得到我秦氏的宝，成为大夏首富，一步登天。反之，沈家他沦入地狱，罪孽深渊，永世不得超生。你沈家将和这条丧家之犬一起陪葬。沈小姐，识时务者为俊杰，难道你想为这个废物搭上整个沈家吗？今日与你一见，你可抵过他人一生。我沈梦溪，还有南州沈家与秦晨哥哥共存亡。好，很好，真是冥顽不能。那我就让你看看，跟你在秦氏这条丧家之犬与我为敌，什么下场？给我拿下！你们想干什么？你们这些叛逆，不得好死！给我废了他！因为什么？为了少主，我们怎么样都在所不辞。少主，不要管我们，这就是你的倚仗，会打有什么用？如今我有整个秦家的人手，你难道让整个秦家人给你陪葬不成？给我拿下这条丧家之犬！秦山哥哥，嗯，没那个必要。秦贼，秦秦王、啊，都别动！你就拧断他的脖子！你敢动我，我让你微笑！你这条狗也配？你再叫！我再叫，再叫，我让你叫！跪下，给他们道歉！我堂堂秦家家主，他们道歉。少主，这一条狗跟你跪拜
，二人说什么？好，烟，一起滚！齐天大人，你不知道办法呀！齐天。你给我住手！秦晨，家人都在我的手里，还用这个吗？快去把人带上来！秦毅。父亲，陈老，陈老，对不起你啊，竟然让这个畜生给造了反，竟然他掌管了秦家。老不死的，你早就该退位了。谁叫你老眼胡花，看不见谁才是真正的秦家继承人呢？再也别给我放干净点！来人，把刀架在他们的脖子上。是。秦晨，把枪放好，然后束手就擒，不然你的数多族人可就要沦为亡命鬼了。陈，不用管我，只要能灭了这个狼心狗肺的叛徒，重新掌管秦家，我死而瞑目。否则，秦家危矣，大夏危矣呀！不行了，我们还想活啊！大哥，我这辈子还能享清福，我要活！天儿，你救我！天儿，我们可是看着你长大的，你就是忍心让我们因为你而死吗？秦家好歹也是秦家人，你就退一步，换他家个活路！求求你了，你本来也不想继承秦家，这不正顺你的意吗？哈哈，听到了吗？别痴心妄想了，秦晨。就算你再能打，你还能同时救下这么多人吗？只要我一声令下，他们就都得死。你们一个一个，能不能有点骨气啊？我想活啊！秦晨，别挣扎了，你还是输了。秦晨哥哥，该怎么办啊？我秦晨。从来不受人威胁，秦晨，真的要那么狠心吗？哈哈哈哈你要害死我们、啊！完了，全完了！各位叔伯，别急呀、啊，我话还没有说完呢。我秦晨，从来不受人威胁，只有我威胁别人的份儿。啊，什什么意思？你想干什么？秦燕，用你这贪生怕死性。舍得用自己的命来换别人的命吗？还有这些，跟着你背叛秦家的，您是什么意思？你到底想说什么？接下来说的话，你一句给我听清楚。啊！马上放了我的父亲，还有叔伯，秦晨一诺千金，必定会放弃。我们，但如果你们不放弃，会立刻杀了。而后，我会杀出一条血路，离开此。从今往后的每一天，我会一家一家的找上你，绝无遗漏。您知道吗？秦晨说道：“秦燕活着的时候，我保养你。他要是死，你们能奈何？你们都听清楚。”一条是生路，一条是死路，识相的都应该知道怎么选吧。没错，连秦燕许下的富贵没拿到，还造了我全家性命。杀了他们！命令你们立刻动手！你们敢背叛我？家主，如果你都死了，两败俱伤又有什么用？放人！三、二、我们放人，立刻放人！伯父，父亲，您受累了。没事，都是我老了，不中用了。这个疯狗给我咬了一口。夏夏，立刻带我父亲还有张赫他们回房间，疗伤休息。好，伯父，扶着我来。混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！说过，你不放了家主的。一条狗而已。我死不能再。滚开！你们这些废物，为什么不听我的命令？看到了吗，秦毅？在秦家人眼中，他们最敬畏，还有最畏惧的
，还是秦晨哥哥？你费尽心思偷来的一切，秦晨哥哥只要一句话，就能全部夺走。你还真以为你掌控得了秦家吗？秦晨，你以为我的倚仗只有这些吗？哦，看来你这条疯狗果真仗了本事。说来听听。你有什么意见？哈哈哈哈哈！我的背后是最崇拜的嫡长女长公主秋梦殿下。秋梦殿下，那可是我大夏最有势力的女人。听说盟主的很多命令都是由她颁发。如果齐燕哥哥真的是长公主，你去什么？长公主谕旨，由我秦燕担任秦家家主。此乃联盟大义所在，旗鼓相当，谁敢质疑？这是秦家刘天主，是是秦家刘天主。哈哈哈哈哈！秦晨，你现在知道罢了吗？秦燕大人果然神机妙算，有通天的本事，岂是一些只知蛮力的莽夫可比的？这就是。秦晨，难道你敢违抗长公主的命令不成？更何况。有长公主的支持，就算你带着那群老东西逃到天涯海角，公主也能抓到你们。好，我为什么？我说过，这天下没人配让我退让，你一样，长公主也一样。放肆！竟然敢侮辱长公主殿下，你果然是狂到没边了。哼，我已经通知了长公主殿下，等他一到。到时候连求饶都来不及。秦哥哥，如果背后真的是长公主的话，即使你是秦家少主，我也得罪不起。没事，就算是长公主在我面前，找死！长公主殿下到。参见长,长公主殿下。恭迎长公主殿下。大胆！见到长公主殿下还不下跪？轮不到你这个护卫差错，放肆！你就是秦晨，曾经秦家的少主。没错，长公主殿下，您看他好大的胆子，我愿亲手将其俘获，死于长公主殿下您惩处。长公主，还有他的亲眷，包括这个少主，都是对您和联盟做出背叛行为的人，都应该给他们斩灭。没错。有长公主殿下在，惨死这些土东西，太容易。长公主殿下，您说是吗？哦，是吗？你说你要亲手俘获他，可是刚刚你不是还被他给抓住？啊，您看到了呀？没错，我观察了一下，发现你还真是一个有趣的，有力量，有气势，有责任心。而且还是个秦家妻子的身份，他真是一个有意思的男子。难道长公主殿下对他感兴趣不成？长公主殿下，夜长梦多，还是让我们尽快处理到秦雪这个对您不敬的狗贼吧。让开，挡住本公主的视线。秦燕，看来你长得靠山，也不是那么牢靠。你闭嘴！听见没？殿下让你闭嘴！我是说让你闭嘴。长公主殿下，您这是什么意思？本公主最讨厌废物，我给了你整个秦家的事，你却还不是她一个人的对手，废物。而她不一样，长得比你帅，比你有气质，还比你强。这样的男人才是强者，才能吸引本公主。啊？还不明白吗？本公主看上你，只要你点头，做本公主。我会立刻帮你封了，秦家家主之位还是你，甚至本公主还能给你更多。长公主殿下，你不能这样呀！秦家是我的，才能是你的。秦家这个狗贼，会屈居您之下的。秦家，你以为本公主稀罕秦家？我稀罕的是男人，强大的。长公主殿下，我不会为您花的，我不会像他一样，我会对您忠心的。我愿意当殿下您的狗，请您不要抛弃我。滚开！看你这软骨头的样，越看越让我看愣不愣？拉不过来，本公主身边的位置是你那。师姐，师
什么？说了，我拒绝。好你个禽兽！长公主能看上你，那是对你的荣幸。既然敢拒绝，这是对长公主殿下的侮辱。没错，殿下就应该立刻赐死他。张嘴。本公主猜你是误会本公主的意思。我不是让你成为秦燕这样的玩物，而是会光明正大的给你成婚。大夏联盟内最风光的男人，放下。本公主还会给你一切尊荣，不仅是秦家，在联盟内你也将青云直上，无人可挡。甚至在本公主的帮助下，未来继承盟主之位也是极有可能。如何，秦公子？这样的筹码还满意吗？人生能有几回这一般的机遇？还不冲过来，大力的反过来！白痴！你你要我说的再清楚些。好啊，我拒绝你，不是因为你开的条件，而是我秦晨看不上你。就算你开出再高。因为你配不上。秦晨哥哥说的对，真的是疯了。瞧你的天真，本公主好心恩赐你，给你伺候本公主的机会，你非但不甘心，还敢当众羞辱本公主。你若真敢拒绝本公主，我就让秦燕做秦家家主，你夫妻情广，还有我主脉的族人，都会被侵袭。愿听殿下一切吩咐。而你。本公主会囚禁你，把你变成男奴，任由本公主。笑什么？笑你无知。我秦家无人可挡，他秦燕不配，你也不配。就算是你父亲蒙古亲至，一样不配。大胆！我夫妻的名讳也是你被提的。请殿下下令。好，既然子良如此冥顽不灵，本公主也失去耐心了。不只是你，还有你身边的女人，本公主也会偷偷拿来当做奴。这个沈家的贱人，就用来当女人了。但凡有半点武艺，我就灭了沈家。还有你，小公主饶命啊！我是秦燕大人的人，和秦晨没关系，我俩已经分手了。既然你当过他的未婚妻，他自然是逃脱不了关系。像你这样的底层狗一，本公主就更不。秦大人，救我！秦大人，本公主养的一条狗，如果为了你忤逆本公主，你可剁了。什么东西？不认识你吗？滚开！救命！秦大人，救命！救命啊！张嘴！秦晨，都是你害的。自作孽！刚才发布会后，你和你的家人一起离开，也呼之欲落的这个下。现在该轮到你了，长公主，我愿亲自动手。好，本公主就给你个机会，上。不敢接近的东西，你这个废物，你配和我动手？你还敢动手？这就在违反长公主的命令了。那长公主算什么屁？尔等蝼蚁，还要一个算？若是敢对我、我身边的人动手，那都是灭族之罪。灭族？灭谁的族？本公主的父亲可是大夏门主，众奴也配灭本公主的族？这是疯子！连中盟主之族也要中华民族的出口，可以一起死吧？盟主又如何？放肆！就算是他今天亲自到访，也不敢对我动手办。他若是没，整个大夏都会动手，负不起这个责任。笑话，真是天大的笑话！你区区一个秦家的妻子，谁告诉你，我只有秦家这一个身份？哦，那你倒是说说，你还有什么身份？长公主殿下，您别听他狡辩了。他什么身份能跟盟主殿下相比？就
还在胡扯。莫非他是景文阁的那位？清晨哥哥，你到底是谁？说啊，你究竟是谁？竖起你们的耳朵听好，我就是和你父亲并肩，凌驾于联盟体制之上，以监察联盟之责，统治天下的九龙阁阁主秦晨。你在做梦！错，这种疯话谁能信？九龙阁阁主，那可是我大夏第一战神，位高于万万人之上，与我父亲并肩于大夏双眼，那般强者也是你这个小白脸能够冒充的。就凭你冒充九龙阁阁主之责，也已经万死难赎。杀了他！我明白了，难怪我沈家得罪九龙阁之时，你一句话就可以让九龙阁停止对我沈家的围剿。其实那个时候，我也没有抱很大的希望。况且，仅凭秦家之力，也不可能让九龙阁在一刻钟之内就停止对我沈家的围剿啊！在说什么疯话？只有一种可能，秦城哥哥就是九龙阁阁主，所以才可以让萧红法那么快就停手。放屁！沈梦溪，我看你是在帮他演戏吧？你可知冒充亵渎九龙阁阁主是何等的大罪？你沈家今日毙命，谁都救不了。莫西，三件合著。别演了，就算你演的再好，今日你们也难逃死刑。殿下，您不要跟他们废话了，让您的护卫们动手吧。上！九龙阁主护法，婉婉大人到。九龙阁总护法。那可是九龙阁子阁主之下最有实权的二位人物之一，何用护法交战大人并肩？定是这秦家弃子冒充阁主，惊动了九龙阁，竟然让婉婉大人亲自来处罚他。罢了，也省得本公主亲自动手。长公主的性子实在是靠不住，若我能讨得婉婉大人欢心，与之联姻，那我秦家家主的位置就再无人可以撼动。婉婉大人，您来的正好。在下有事向九龙阁禀报，此人冒充九龙阁阁主，胆大妄为，您实在是应该千刀万剐。找死！就凭你也敢冒犯阁主？为什么要冒犯大人？我是在维护阁主的尊严。他就是阁主。什么？怎么可能？参见阁主。真的，这是真的。清晨哥哥就是九龙阁的阁主，他怎么真的是九龙阁阁主？不，绝对不可能。他就是秦家的人，我从小认识他，他怎么会是九龙阁阁主？谁说秦家人不能是九龙阁？阁主不屑倚仗秦家之力，三年前离开秦家行走天下，以一己之力破获敌军九眼阵，立下了誓章。之后更是被九龙阁老阁主选中，加入了九龙阁。你厉害了！三年，你又不把肖战的天纵之子成为护法大人，花了十年的时间。他一个小白脸，凭什么三年就能成为阁主？以肖战的资质，怎配你阁主下？阁主之能浩瀚如星辰，七师女们这些级别，只挖可窥探。我纠正一下。从我加入九龙阁到成为阁主，没有用三年，用了半年。疯了！这不可能！你们在说天书吗？绝不可能！我不相信你能区区半年时间，从一个被我们秦家赶出去的废物，变成大夏之尊九龙阁阁主。我明白了，你是假的。你一定是假装婉婉大人。笑，秦衍，你不妨问问赵公子，看看本护法是不是。婉婉大人和肖战大人一样，负责九龙阁对外的事。我曾随父亲见过他，他是护法大人的。怎么可能？是怎么可能？此人既是秦家继承人之位，下至尊，不可。
。大侠至尊，何盟主并立的大侠双阳，九龙哥哥主。是不是就把我当一个小丑？你明明知道，我为了一点蝇头小利，我去讨好严家，但是你什么都不告诉我，你什么都不告诉我。可是明明，你就是大夏之尊，只要你一句话，我就可以变成大夏主母。只要你从你的手指缝里面流出一点点的权利。我就可以扶摇直上，可是你为什么什么都不告诉我？我要的是真心爱，并且陪着我下去的真爱，而不是一只只会追逐名利的苍蝇。要不是秦晨哥哥没有告诉你他的身份，又怎能知道你会为了区区一个银雀就抛弃他，甚至杀害他？什么？你闭嘴！你还不是因为几个人存在的几个人，你才爱他的吗？他和你不一样。啊、他在兄长和父亲面前没有东西，在秦燕面前没有东西，在长公主面前，即使冒着灭族的风险，也依然选择和我在一起，患难见真情。而你呢？<笑>来一个，潘福，先是岩雀，后是神殿，再是秦燕。你都已经何止三姓家了，燕，你见不见？就凭你，也未必梦醒。你就是那只只会追逐名利的苍蝇。啊、别碰狗，脏！长公主，你刚才说要把我怎么？杀了。还是说，当成男奴岂不见己？阁主说笑，我这不是之前不知道您的身份，不然就算给小女子一百个胆子，也不敢对阁主大人一计。阁主别忘了，我从一开始就是爱你，我从一进门就要和你成婚，还要帮你夺回秦家。只是阁主看不上我苦柳之姿。小女子这才恼羞成怒，收了那些气话，还请阁主大人见谅。婉婉，冒犯大夏至尊、九龙阁阁主，甚至意图伤害阁主性命，该当何罪？无战之心，死无全尸。长公主殿下，你该不会以为冒犯阁主之罪，就凭你几句道歉和撒娇，糊弄过去了？罪魁祸首是他，我都是听了他的谗言，才会冒犯阁主。长公主，狗一样的东西，别叫！要不是听了你的鬼话，我会冒犯阁主大人。不是你这狗东西，这恶毒的女人！阁主，我愿将功赎罪，为阁主肃清秦燕一党逆贼，肃清秦家，还秦家清白，迎阁主一脉归祖。既然你知错能改。看在你父亲的份上，我就再给你一次机会。多谢阁主大人宽恕，你压下去。阁主，这个女人该如何处置？扔出去，自生自灭。你再给我一次机会，带走。今天我还爱你。嘿，你真是可惜。先生哥哥。你竟然是九龙阁的阁主，你也太厉害了！晨儿，你可受苦了，要不然你怎么一下子就当了九龙阁的阁主，你还去了边境？哎呀，真是老爸对不住你呀、啊，没照顾好你呀、啊！不钱，这都是我自己选的，现在不是挺好的吗？没什么对不起。晨儿，你可是我这辈子最大的骄傲呀、啊！阁主，恐怕您的身份是要瞒不住了。不如召集麾下，向全殿下宣布您的身份，这样秦家也可以借此机会重振旗。好，刚好，借这个机会，我要向全天下人宣布
，我将把秦家家主的位置让给陈二，我也该退居颐养天年了。父亲，这你就不要推辞，你现在是众望所归呀、啊。对了，另外还有一件事，一块定下来。啊？什么事？你现在年龄也老大不小，你该娶媳妇儿、开枝散叶了呀！我我愿意，小丫头别凑热闹。阁主，其实我……金针哥哥，我也……嗯<咳>、呃，在向全天下宣布这件事之前，我要告诉一个人，不然我对不起他。谁呀、啊？他叫苏密。奇怪，苏密从来不会不接我电话。一个小时内赶到定位地址，不然苏密死。大胆，欺负人敢绑阁主的人，我这就去。我亲自去，我不能让苏密一点危险。秦山哥哥，这会不会是陷阱啊？就算是刀山火海，我也要去。换成你们其中任何一个人，都会。小菊呀。苏密，等我，我来了。苏密，喂，苏密，我。云浩，您拨打的电话已关机。小九，你们。警察哥哥，快走！这是陷阱。阁主，现在你的女人都在我们手里，真是好算计。我早应该想到，这一切背后的推动主谋是你，九龙阁右护法小战。没错，可我，我很好奇，你哪来的勇气叛逃？我更好奇，你为什么？九龙阁右护法师尊，就是一人之下，万万人之上。我要做万万人之上。肖战，你到底还有没有良心？阁主将九龙阁的事全交给你打理，你还想要什么？不够，远远不够。在这大征之事，我肖战明明有千足之才。阁主这，凭什么他前前一跃而上，用了半年的时间就抢走了我寄居十年的位置？很简单，因为你比我弱，所以我要杀了，以一切代价杀了。在这个世上，就没有人比我强了。一年之后，我肖战将站在大夏之巅取代你，大夏之尊。区区一个至尊之名阁主之位，也不那么重要。一切来得太容易，可是权力、女人，还有能力。今日我要夺走你的一切，让你尝尝失败的滋。废话少说，你到底想怎么样？我这个人喜欢看人做选择，不过你放心，一个选择题。两位小美人，我玩个有趣的。你想怎么玩？我们两个中，只能有一个人活，因此你们自己做选择。开始吧，只有一分钟，一分钟后，没有统一的答案，都得死。小<笑>镇，站住！姓陈，我知道我打不过你，不过你再厉害，你也同时救不下这么多女人。我和秦燕哥哥一样，你是知道，我是一个疯子，以我的命来威胁是没有。我会选择和你的女人一起死，再一起。快闪！我是你姐姐，你让我活好不好？现
求你了，求求你对我如烟，你要不要脸？唐姐姐才敢让妹妹活！我想活，想想，求你了！你不是爱景辰吗？他也要死，你和他一起去殉情好不好？笑笑，别听他！景辰哥哥，我真的好想活下去啊！我想看着你，我想和你在一起，我我好舍不得这个有你的世界。笑笑，但是。她是我的姐姐，我不可以看着她死，这样我一辈子都会聊心不安的。嫂嫂，兄弟，快对她说，没时间了，快快跟她说，让我活，让我活。小小，选择好了吗？是你死，还是你姐姐活？小小，你别犯傻，让姐姐，让他死。秦晨哥哥，这是我帮你做的选择。秦、嗯、晨啊，你真是无情，他好歹也是你无痕妻，在你的眼里，还没有你的小姨子好吗？肖战，你是不会懂，我不需要，只要杀了你，在这个世界上。就没有人再能压制我和金丹，包括你主人老婆。杀了我，就凭，就算来一百个，都会被我踩在脚下。马上就要。亲人哥哥，他看起来好像个疯子。就是个疯子。好了，有些人见仁见智，该你做出选择。接下来，我每放一个，你都要做出一个选择。要如果拒绝，剩下的人都会死。千城哥哥，不要被他们威胁！我闭嘴！你敢？好，说你第一个条件。好，交出卷宗阁阁主的剑。原因？就这。十年，朝思暮想，终于到我手里了。<笑>一个戒指，这。你得到的太容易，这更让人自卑。赶紧履约，放人吧。好啊，你的选择来了。这三个人，你让我放你。先放我吧，先放他吧。有意思。先放门板！肖战大人，明知道他们想放一个有战力的人，你就不能如他们所愿了。是啊，大人，婉婉战力不弱，不能坏人。住嘴！人不能言而无信。要是我肖战失言，以后怎么统御大夏？放我吧。杀了你的亲妹，我短时间内失去了战力，看不到你了。人没事就行，你先休息。小战，失言。哼，我怎么失？我答应放了，又没说不伤你。启<笑>辰，你也不过如此。<笑>你们这群蠢货，被肖战大人耍了个团团转。你一个小女子，就应该待在家里相夫教子。这，你一直帮着秦晨压制，我早就想弄死。肖战，你赢不了阁主，你和阁主之间是云泥之别，是泥泞里的蝼蚁
，只配仰望他，是吗？那就得下地狱。你想让我怎么去？想让我继续放人，那你就立刻通知整个大夏府，照例说你秦晨不如我肖战，要求我肖战登上九龙阁阁主之位。其实哥哥不要，不行。好，我大夏至尊九龙阁阁主秦晨，向整个大夏宣布，我不配当九龙阁阁主。今日发布退寝诏，正式退位。秦晨哥哥，阁主，我会将九龙阁阁主之位传给右护法肖战，因为他比我。他比我更适合阁主之位，怎么样？好，秦晨，够干脆！你在我们眼里就是一点用点。来人，拿下去！嗯，很快，整个大夏将知道我心中。大夏之尊，我肖战终于成功了，放人！作为打扰女性，弟子李龙虎等。算你运气好，不过没关系，反正今日都。金、啊、晨、啊啊啊、哥哥，苏敏姐怎么办？没事，谢谢你了。还有最后一个条件。我大概能猜到你想让我干什么。说来，你不就想让我自费经脉？够聪明，够聪明。我太了解你，你要的不是杀了我，杀了我跟你没意思。你是想废了我，让我变成一个连狗都不如的废物，然后再想尽办法羞辱，满足你的变态扭曲的心理。没错，金晨，死于经脉，要不然他死。金晨，我不允许你这样做。让我说，我就喜欢看这种戏。金晨，你是我眼中的太阳，你是我最大的骄傲，我绝不允许你自费经脉。傻瓜，你要是死了，我要这力量还有何用？我的力量，不就是为了保护你吗？你听我说，刚刚遇见你，哥哥在最后一刻听到你说这番话，我已经满足了，此生无憾。但是，楚哥，你为了我自费金白，我怎么死不瞑目啊？我求求你了，姐姐，放手吧，杀了小生。杀了金阳和赵公主，我会属于你的一切。你永远是大夏的骄阳。对不起，唯独这一次，我不能听你的。我不要，不要！秦晨哥哥，不要！打下去！秦<笑>晨，你也有今天。<笑>苏密，赶快阻止他！他现在不能死。小战，快抓住他们！大统领赵虎听命，一个不留。赶上阁主，你们死定了！带走。他，星辰，你怎么样？我没事，你先别做什么。阁主，请下令。这些渣子，你自己准备就行，算不得你动手。那什么事重要？传习天下，通告大夏，我大夏至尊九龙阁阁主秦晨，将要举办婚礼，迎娶爱人。大夏将我同。恭喜阁主。那是哪一位呢？
，原来是做了一个这么长的梦啊。